שנה טובה ומתוקה. אבל עכשיו ביום יום ראש השנה, ביום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. באים הימים האלה ללמד אותנו לחשוב, לחשוב מוסר, לחשוב נכון, לשבת בבית, להתעמת במוסר, באמת אני עומד לפני גזירה, אני עומד לפני השופט. איך אמר רבן יוחנן בן זכאי, ראו אותו לפני שמת בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר להם, למה אני בוכה? <laughs> אם היו לוקחים אותו לפני מלך בשר ודם, שאם היה ממית אותי לא מיתתו מיתת עולם. אם היה אוסרני לא אסור אסור עולם, הייתי בוכה עכשיו. הולך לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ולא אבכה. תראו כמה המוסר עמוק. עכשיו, גם אנחנו עכשיו עומדים לפני דין, צריך להתעורר. אומר הארי הקדוש, שאם האדם מרגיש ביום ראש השנה פתאום נופלת על הבכייה, אותו הרגע דנים אותו. ראיתם את זה? תשמע. שער, שער הכוונות, אני חושב שראיתי את זה, שער הכוונות ב'. מה? אם האדם מרגיש פתאום איזה מין פחד ובכייה ביום ראש השנה, זה סימן שבאותו שנייה דנים את האדם. דנים אותו, כך הוא אומר. הוא היה נגד הגאון מווינה והערים מלחמת עולם ביניהם לגבי הנקודה הזאת. הגר"א אומר כתוב, לכו משבנים, שאמר להם הנביא, עשרה סופר, אמר להם, לכו תאכלו, גדול שם לאלוהינו, אסור לעשות להיות עצובים. חדוות היום ומעוזכם, אל תהיו עצובים, אל תבכו. והגאון מבין למה, וה... וזהו, אומר שכן, צריך לבכות, מה? איך הוא אומר? הוא אומר שצריך לבכות, הוא אומר, אם אתה רואה, אם אתה מרגיש, זה סימן שבאותו רגע אתה נידון ואתה באמת בוכה, יש בכיות. אני חושב שצריך לחפש את זה. שימו את זה בקמפיוטר, בוכים, תכתבו, בוכה, שם אומר... שימו ספר שער הכוונות, יבוא לכם עד הדבר הזה. אם האדם מרגיש, מרגיש שנפל עליו בחייה, זה סימן שרגע, הרגע היו דנים אותו. טוב, נמשיך הלאה. חפש את זה. זאת אומרת, אם אדם בוכה ביום ראש השנה, תדע שאותו רגע דנים אותו, כך הוא אומר. אז זה הזמן שלו. הוא אומר שאם אדם לא בוכה זה דבר רע, כך כותב הארי. והגר"א אומר, אסור לבכות, מה זה לבכות? יום ראש השנה כתוב, כתוב כי גדול השם לאלוהינו, זה לא היה יום של בכייה. כן, מותר לבכות או אסור? אסור. הבנתם? לפי הגר"א. לפי דעת הרב הארי, צריך לבכות. יום ראש השנה. איך היה לחפש אתכם את זה? לחפש את זה, אבל מה? גם יום כיפור, זה רק השנה. רק לגבי ראש השנה? לא, לא, שנה גם ביום הכיפורים אותו דבר. הוא אומר שצריך לבכות. הגר"א אומר שאסור, אני חושב, תראו, בספרו של הגר"א, יש לנו, שלא לבכות בראש השנה. אז מה אנחנו עושים? זה יותר טוב ולא טוב? אני חושב, תראה, תלוי מה אתה, אתה מקובל או פשטן? אם אתה מקובל, תלך לפי הארי. אם אתה פשטן, תלך לפי הגרף, שלא לבכות. כן, נמשיך הלאה. כן, מתחילים את ראש השנה בעזרת השם, בהמה, ביראה, ברטט וזיעה. גם עושים אנחנו תמיד, בכל ערב ראש השנה, את ההתרת נדרים. מה זה התרת נדרים? שאם האדם נדר ולא זוכר, עכשיו יש גמרא שאומרת, אם האדם רוצה שיתבטלו כל הנדרים שלו, שיגיד, בערב ראש השנה, כל נדר שאני נודר, זה הבא בראש השנה. אם אני אשכח לתנאי מודעה הזאת, הוא יהיה בטל. אני אומר שאל תגידו את זה לעמי הרצון. היום אומרים את זה לכולם בבית הכנסת. הבנת? לא, לא. אתה עושה תנאי ואומר, כל פעם שאני נודר, אני עושה תנאי. שאם אני אשכח לתנאי מודעה הזאת, אז הנדר שלי יהיה בטל. אנחנו אומרים את זה. יש את זה בגמרא. עומד אדם בראש השנה, הוא מתנה על כל השנה כולה. שכל נדר שאני נודר, שיתבטל. למה? אני לא רוצה את הנדר הזה. זה תופס או לא תופס? תופס. אם הוא זוכר בשעת הנדר, כן. אז זה תופס. אם הוא, יש דעה שאם הוא זוכר בשעת הנדר את התנאי שלו, ורוצה לידו, זה תופס. אבל אם הוא שכח, זה לא שאומרים להפך. יש בזה שיטות ראשונים. כן. על כל פנים, אנחנו לומדים שאם אדם שכח את הנדר, ונדר את זה, זה באמת הנדר לא תופס. עכשיו נוהגים להתענות בערב ראש השנה, מביא, היו כאלה, אל תטענו, למה? שאנחנו מתענים בערב ראש השנה. 
אז יהיה לנו אחר כך צום גדליה, אחרי זה יום כיפור. היום בימינו אנחנו לא חזקים כל כך. אפשר לעשות את התיקונים האלה בדבר אחר. תיקון חצות. מה אתה חושב יותר טוב, להתענות או להיות בצום? מה יותר קשה? להיות בצום או כל הלילה לא לישון? לי יותר קשה לו כל הלילה לא לישון. אם תעשו את זה כך, תשבו תלמדו באיזה לילה אחת שיכפר על כל עוונותינו. אם חס ושלום נהיה על אדם כרת, שיכרתו ימיו חס ושלום. תעשו את זה בעזרת השם שזה יעזור לכם.